Buenas, hoy vamos a ver The Fox in the Forest, un juego para dos jugadores, de 10 años en adelante y de partidas de unos 30 minutos de duración. Vamos a ver los componentes, la preparación de la partida y cómo se juega. Lo primero que tenemos que hacer es darle una hoja de ayuda a cada jugador. Luego cogemos todas las cartas, las barajamos y repartimos 13 a cada jugador. Una vez repartidas 13 a cada jugador nos sobrarán 7 cartas, las cuales dejamos al lado de la mesa y enseñamos la primera boca arriba. Dejamos a un lado la caja con las fichas de puntuación. Y una vez hecho esto, estamos preparados para jugar a The Fox in the Forest. Este juego tiene un número indeterminado de rondas. Y las rondas irán sucediendo hasta que un jugador consiga 21 puntos y con eso gane. Eh, cada ronda tiene 13 manos porque este juego pues es como la brisca. Empezando por el jugador inicial, cada jugador mira sus cartas y el jugador inicial saca una que pone en el centro de la mesa. Y ahora el otro jugador tiene que sacar otra carta y si puede está obligado a sacar una carta del mismo palo, del mismo símbolo, que la carta jugada. Por ejemplo, imaginaros que esta es la mano del otro jugador, la dejo así para que podáis verla, pero las manos obviamente son secretas. El primer jugador ha jugado lunas, así que el otro jugador sí tiene, está obligado a jugar lunas. Y ya la que quiera, por ejemplo esta. Una vez que cada jugador ha jugado una carta se comparan y aquel que tenga el número más alto gana esa mano se la lleva a su zona boca abajo y el jugador que ha ganado esa mano es el primero en poner una carta en la nueva mano por ejemplo esta cuando se juega una carta con poderes el poder se lleva a cabo inmediatamente luego veremos los poderes como ha sacado una llave, ahora el otro jugador pues está obligado a sacar llaves. Por ejemplo, esta. Y se lleva a la mano el jugador que haya sacado el número más alto. Si, si ese jugador anteriormente ya se hubiera llevado una o varias manos, la pondrá al lado. Las manos ganadas nunca se ponen unas encima de otras, siempre se dejan cada mano en un sitio para poder contar rápidamente cuántas manos lleva ganadas cada jugador. Pero ojo, se ponen boca abajo y las cartas que hay aquí ya no pueden volver a consultarse durante toda esa ronda. Conforme vaya avanzando la partida y se vayan echando cartas, llegará un momento en que el segundo jugador no podrá usar una carta, echar una carta del mismo palo, por lo tanto podrá elegir cualquier carta a su elección. Por ejemplo esta. Y ahora tenemos que fijarnos en la carta que sacamos en la preparación de esta ronda, porque este es el palo dominante. Por lo tanto, si se han jugado distintos palos, si uno de ellos es el dominante, como en la brisca, obviamente... Esta mano la ganará el jugador del palo dominante, en este caso lunas. Pero si en los palos jugados ninguno fuera el dominante, pues entonces el palo que tiene preferencia es el del jugador que ha colocado su carta primero. Es decir, el que ha empezado a poner, por lo tanto en este caso, ganaría el jugador que ha echado las espadas. Aunque la otra carta fuera mayor, eso da igual. Cuando son distintos palos, gana el dominante y si no, pasa a ser dominante para esa mano el palo que ha jugado el jugador que ha echado la primera carta. Y así se iría jugando mano tras mano hasta que ya ninguno de los jugadores les, les queden cartas en la mano porque se hayan jugado ya 13 manos. Y entonces pasamos a contar los puntos. Dependiendo del número de manos que haya ganado cada jugador, tendrá más o menos puntos. Porque ojo, porque ganarlas todas no es bueno. Así que en este ejemplo, un jugador ha ganado 6 y otro 7. Así que uno se lleva 3 puntos y otro 6. Que cogen inmediatamente y se llevan a su zona de juego. Si tras este recuento de puntos, un jugador tuviera 21 o más puntos, se termina el juego y el jugador con más puntos gana la partida. Pero en el caso de que se termine la partida y ambos jugadores tengan el mismo número de puntos, ganará la partida el jugador en el que, durante esa ronda, haya ganado más manos. Al final de la ronda se cogen todas las cartas, se vuelven a barajar, se vuelven a repartir 13 a cada jugador y se vuelve a sacar una nueva carta central como palo dominante y empezará a jugar el jugador que no fue el primer jugador en la ronda anterior. Es decir, imaginaros que jugamos Javi y yo y la primera ronda soy yo la primera. Pues la segunda ronda se lo será él, la tercera yo y así sucesivamente hasta que terminemos de jugar. Y ya está, eso es el juego. Vamos a ver ahora las cartas especiales que son las que le ponen la chicha a esta brisca. En este juego hay tres palos en lugar de los cuatro palos que tiene la baraja española. Y las cartas van del 1 al 11. Y en todos los palos, en todas las cartas impares, tenemos poderes. Y todos los poderes son iguales para mismo número. Es decir, todas las cartas 7, sus poderes son iguales. Y así con todas. Vamos a ver cada uno de los números impares. Con el número 1, si juegas esta carta y pierdes la mano, tú vas a ser el primer jugador en echar la carta en la siguiente mano. Con el número 3, en el momento en el que la juegas, puedes inmediatamente coger una carta de tu mano y ponerla como baza dominante. 
Me explico. En la primera ronda era estar a la carta dominante que decía que las lunas eran el palo, eh, el palo dominante. Pues bien, si yo juego un 3, puedo coger este 4 de, de, de llaves de mi mano y sustituirlo. Y a partir de ese momento, he incluido para la mano que se está jugando, este pasa a ser el palo dominante. Y la que he quitado del centro me la llevo a mi mano, la sustituyo. Cuando juegas un 5, robas una carta del mazo central y te la llevas a tu mano. E inmediatamente descartas una carta de tu mano y la dejas en el fondo del mazo central. Con el 7, al finalizar esa mano, el que haya ganado la mano se llevará un punto de victoria inmediatamente por cada 7 que haya en la mano jugada. Por lo tanto, imaginar que se ha jugado esta mano, pues el jugador que la gana siguiendo las normas normales se llevaría un punto de victoria. Si hubieran dos 7, pues se llevaría dos. Con el 9, si solo se ha jugado un 9 en esa mano, el palo dominante durante esa mano pasa a ser el palo del 9. Por ejemplo, imaginaros que esto está así y el primer jugador juega esta. Y llega el segundo jugador y juega esta. A pesar de que el palo dominante fuera el 4 de llaves, como es un 9, pasa a ser dominantes las torrecillas estas y por lo tanto se lo lleva el jugador que ha jugado el 9. Y cuando juegas el 11, el otro jugador está obligado totalmente a jugar el 1 de ese palo y si no lo tiene, el número mayor de ese palo. Obviamente, si no tiene de ese palo, es por jugar a la que quiera, ¿no? Pero imaginaros que yo juego el 11 de llaves, pues el otro jugador tiene que jugar si lo tiene el 1 de llaves, si no lo tiene, tendrá que jugar la llave más alta que tenga en su mano, y si no tiene, pues la que quiera. Y bueno, como la reseña ha sido tan cortita, vamos con una partida. Buenas, hola Javi. Buenas. Vamos con la partida de The Fox in the Forest. <risa> Barajamos. Damos 13 a cada uno. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Uh, hemos estado 12 y 13. Cuenta porque yo ya no sé qué. Sí, sí, no, ya, voy a contar. Creo que sí, todas las 13. Correcto. Voy a ordenar. Está cada una en cada para donde le sale de mí. Y el. Vale, la muestra son. Eh, naranjas, cosas de estas naranjas. Las copas de toda la vida de la bresca. Las llaves son las espadas. Y, y estas lunas son los, los oros. Así que las muestras son copas, venga. ¿Qué es realmente esto? Campanas, ¿no? Son campanas. Una es la luna. Sí, es luna, campanas y llaves. Vale, pues las campanas. Venga, vamos a llamarlo por su nombre, campanas. Pero vamos, ¿qué es? La copa. Malditas cartas para diestros. Qué difícil es. Yo la voy a poner para... Mira, mira, yo la voy a poner así. Pues no la vas a ver. ¿Eh? Venga. Así, ¿has visto? Empiezas. ¿Has visto? Así no se ve. Pero la vuelta... No quiero que empiece yo. Y se pone ¿Quién así. empieza? ¿Tú o yo? Pues empieza, empieza. Venga. La bruja de la luna. Tienes que tirar o un 1 o la más grande que tengas de eh, luna. Vamos a saltar. De la luna, la más alta. Pues ese era el monarca, ¿no? Y esta es la bruja. Perdón, sí, el monarca. De hecho me has quitado la bruja. Vale. Sigo. El leñador. Robo una. Venga, de llaves. Y me quito una. El leñador de llaves. Pues que me quito. Pues venga, pues este. Voy a quitar esta. Así que me la llevo yo. Aquí. Bueno, perdón, no me voy a quitar esa. ¿Aquí o aquí? Me voy a quitar... Creo que ah, sí, perdón, así. Me voy a quitar esta mejor. Vea, no. No, me esta. Yo ya te prometo esta. que me he perdido. Esta, no, que, que no vale, se va a quitarme. Vale, Venga, te toca. ¿Qué has sacado? Pues ya, ahora mismo nada. No Mira, digo que has tirado... Antes te eché el 10 vale. de lo que había. Vale. Creo que eran llaves. 
Vale, pues te voy a echar el... el, 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 el la bruja piruja. Ya ves, vale, sí. pues... La, ah, la bruja, ah, perdona, que es el 9. Ah, claro, claro. Pues toma, te tiro el 6. Claro, claro, hombre. ¿A qué te creías? La he visto mal y pensaba que eran dos. Esto no es la bresca, no te confundas. Sigue, sigue. <risa> ya veo, ya. Esto no es... A ver qué tengo por aquí, es que no sé yo qué tengo. Venga, voy a cambiar. He hecho este. Y cambio la muestra uh -huh. a esto. Ok, a lunas. Vale. Bueno, pues yo saco el leñador. Que te lo gano. Y robo una. Y te toca. Y me quito otra. Sáquenme espada, digo, ya ves. Eh, toma. Llaves, aquí tienes llaves. Toma, Edu. Vale, pues empiezas tú. A ver. A ver, ¿qué pensé yo ahora? No creo, pero pudiera ser, pero bueno, vamos a probar. El 7. El 7. De lunas. Venga, ¿Ocho? ya que lo tienes. Lo tenía, y lo tenía. Madre mía. Madre mía. Un tico para mí. Vale, me toca, ¿no? Muy bien. Chavo de menos la bresca. ¿Qué Digo, me echas? Fox sin de <risa> Forest. Sí, pero es mil veces más bonito. Sí, y tiene más chicha. Y con poderes. Y tiene un poco más de silla que el otro. Venga, ver, tírame o el uno de... Sí, o la más alta. ¿De campanas alta. o la más alta? Toma, vale. Vale. Pues, 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 Sí. Muy mal. Puntito para mí. Muy bien. Puntito para ti. A ver, voy a poner aquí. Muy bien. Yo lo dejo aquí. He hecho yo, ¿no? Sí. Pues, 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 pues. Claro, ahí está el rollo ya. La cosa está tibia por mi parte. Está difícil esto. Voy a echarte este. Seis muestra. Pues... Siempre puedes ponerte así. ¿sabes? Vale, y empiezo yo ahora. Sí, pero cuando... Es... Eso lo hago mucho, pero cuando son tantas cartas es muy difícil. Cuando hay pocas, sí. Vale, te la ganas. Vale, y empiezas tú. Y empiezo yo. O, oh, escúchame, también hay por aquí abajo el número. Vale. Ponte, ponte así. Siete de espadas. Sobre ¿Sabes? donde llaves. Ponte así. Sí. Abajo, abajo tienes números. ¿Qué va? Bueno, en el lado derecho. Ah, bueno, sí. Por eso. Verdad. Venga, vamos a ver qué ha hecho. El 7 de... de espadas. Qué suerte va a tener. Mm. Qué suerte que va a tener. Oh, y un puntito. Play 3, 6. Todavía puede dejar. Ya, ya es... Uf, te toca. Estoy pensando. Venga, Echa el, el leñador eches, demuestra. Echa lo que eches. Te lo vas a llevar igualmente. Estoy... Estoy en una mala vale. situación. ¿Esta es la muestra? Sí, te la llevas también. ¿Y tres? <ríe> ¿Qué, qué, ¡Qué suerte vas a tener! Uh. Tres y tres, seis, siete, ocho y nueve. Te quedas ahí. ¡Seis puntazos! Te quedas ahí y yo me llevo uno. Sí. Dámelo, por favor, yo quiero mi punto. Toma tu punto. Gracias. Te voy a cambiar mis unos. Vale, pues ya tengo nueve puntos contra dos. Pues casi nada. Te has quedado en la, en la línea, ¿eh? En la línea, a lo mejor tenía que haber hecho... No tenía que haber intentado no haberme llevado a la cuarta. Pero es que a veces se hace la cosa imposible. Es que es difícil. Muy bien. Es lo que toca jugando a Fox, digo, la Bresk, digo... Sí, sabes tú lo que estamos jugando, ¿eh? Sí, es que hasta por el 3 falta en fin. 3, 4, 5, 6, 7. Copiando un juego español, ¿eh? ¿Eh? Mola. Y la muestra es el 10. Cuenta por si acaso. <risa> la muestra dice. 1, <risa> a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y 13. 
Si no me ordeno esto, yo no soy nadie. Ni tú ni nadie. Ah, sí. Ya está. Venga. Empiezas tú. ¿Quién ha empezado? Yo qué sé. ¿Quién empieza? Eh, ¿Quién empezó antes? Yo. Empecé bueno, antes yo, ¿no? Vale, pues empiezo yo. Venga. Toma monarca. ¡Toma monarca! ¡Madre mía! Y me llevo esto para mí, venga, vamos. He sido dura, más que tomo y diez. A ver. Ahora vamos a echar. Eh, venga. El. El cosa este, el leñador. El leñador de espadas. Me llevo esta y dejo. ¿Se podría dejar la misma que robas? Venga, voy a dejar esta. Sí, claro. Sigue. ¿Qué he echado? ¿Qué... El 5 y el 2. ¿De, ¿De qué? De, de llaves. De, de espada, ¿no? De... Llaves. <risa> es cerrado. Vale, venga. Vale, ya he cerrado. Vale, ya he cerrado. Vamos. Voy a echar... Eh, venga, el 8. De espadas, de vale, llaves. Pues me voy para mí. Y nos vamos. 11. El monarca. El monarca, venga. No, 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 el más alto que tengo. Toma. Pues empiezas tú. No va que tenía ahí el 1. Pues te vamos a poner, pues, un leñador. Mi tesoro. Te digo. A ver, tengo este. Y me interesa cambiarlo por este. Venga. Cuando cambies. Es que la pongo al revés, como lleva el número de igual. Y se salen las fundas del sitio. Ya. Hala, claro, sí. El 10. De campanas. De campanas. A ver, si lo miras desde aquí, yo veo que no ocupa, ¿eh? Pero bueno. no, sí, en verdad veo un pedón de ajedrez, pero vale. Yo veo una campana ahí. Vale. Tan... 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 Venga, vamos. Tírale, tírale, que tengo que ganar. Venga. A ver. Ha echado eso, venga, para mí. Vale. Así, ¿eh? Mm. Venga. Eh, llaves. Vale, me lo gano yo porque hago de muestra por ser el 9 y me das tú otra vez. Vale. Pues te voy a echar el 6 de llaves. Pues yo me llevo un tesorito. Otras. Que tenías ahí. No te quedan llaves, ¿eh? No te quedan llaves. Te has quedado sin llaves. Eh, perdón, 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 no puedo hacer eso. Que sí que tengo. Pues para mí. <risa> toca. A ver. Ya estamos igual que antes. Uf, voy a echar el leñador. Vale. El leñador que me permite robar una y dejar otra. Me da igual cuál dejar, cuál dejar la verdad. Esto. Pues yo he hecho el 8 y me lo llevo. Vale, 3, 3, 6. ¿Lleva 7 ya? ¿Otra vez? No. Sí, sí lleva 7 ya. Madre mía, ya ha entrado en el, en el S. ¿Qué has echado? Este. Pues nada, pues para mí. Pero vaya, que ya un poco puedo hacer otra vez. Venga, a ver si me la llevo. No, me la llevo yo. 6 puntos. Dame, yo quiero mis dos puntos. Cinco, dos puntos. Doce. Quince, diecisiete. Diecisiete, era veintiuno, ¿no? Sí. Bueno. Tendré que empezar ya a ganar, tomarme en serio. <risa> Voy a tener que empezar a tomarme en serio, porque esto no puede ser. Han cambiado lo suficiente el juego para que no tenga la sensación... 
de jugar a la bresca. A mí me gusta más este que la bresca, la a verdad, mí, bastante, de hecho. Es que no es lo mismo, me da en ese diferente a contar puntos. No tienes que estar que si el 3, el 10 puntos, que si no. Lo siento por la bresca, pero te han superado. Las muestras son las llaves. En el mismo llaves. campo, además. Las llaves, espérate que me organizo. Espérate que me organice. No sé si lo estaba poniendo en su sitio todo. Sí. <risa> Empezó a poner ahí, me emociona y ya está. Venga, ¿quién empieza ahora tú? A ver, toca. Uh -huh. Muy bien, pues empiezo con este. ¿Qué es? Coño, ya estamos. El monarca de las campanas. Lo toma. ¿Qué vas? O sea, así es. Que es la muestra. Vale. Espaditas. Toma, monarca de lunas. ¿Monarca de lunas? Por supuesto. Pues toma. Sí es. Monarca de llaves. Monarca de llaves. Échame una buena. A ver. No me estás gustando nada. Ah, vale, nueve. Perfecto, perfecto. Bien. Es que había visto un dos. Digo, oh, no me digas, no tienes más. Vale. Venga, pues ahora te voy a echar el 10. Pues yo voy Venga, a cambiar la muestra. Venga, cámbiala. ¿Cuál va a poner? Me llevo esta. Esto me lo llevo ya. Sí. Pues esta. Vale. Venga. Sigo echando yo, ¿no? Sí. La bruja piruja. El 10. Oye, que tiene el 10. Peñador. Pues el 6. Pues venga, te toca. Tiras tú. Pues yo voy a cambiar la muestra. ¿A cuál? Por espadas. Muy bien. Digo llaves, perdón. Vale, pues yo te echo el de leñador. Que no lo que has hecho, ¿eh? Muchas veces. Se va. Te, ¿Te has hecho? El te echo el leñador. Ah, vale. Me toca. ¿Me toca a mí? Ah, no, perdona, sí, me toca a mí. Ocho de copas. Cuatro para ti. ¿Qué mola la muestra? ¿A qué? A luna lunera. Vale. ¿Qué has echado? Copas. Vale. Muy bien. ¿No tienes copas? No. Vale. Muestra. Mi tesoro. ¿Todavía tienes ese? Mi tesoro. Anda que vaya tela. Echa. Pues para ti. Muestra. Pues para ti. Oh, pues menos mal. Porque anda que. En fin. A ver. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ah, vale, porque yo tengo que soltar una. Perdón. Vale, eh, vale. Uy. Esto para mí y un puntito para mí. Y un puntito para ti. Y tú te llevarías, tienes seis cartas, te llevas tres. ¿Ha llegado así de otra vez? Ya sí. está, ¿no? Sí. A ver, ¿qué me llevo yo? Tres puntos. Nueve, Ocho diez... Quince. Ah, todavía no ha llegado. Perdona, sí. ¿Has dicho quince? Sí. Dieciocho... ¿Por qué no sé sumar? Dieciocho, diecinueve, veinte... Veinticuatro. Vale. He hecho... Que esto eran nueve. A ver. <ríe> si fueran de bien. tres los... Ahí has dicho quince y bueno, solo me saca el, el doble. La partida de Fox in the Forest. De ahora es caballa. Que no, Fox in the, the Fox in the Forest. Muerte y destrucción. Animalitos y vida, ¿ves? ¿eh? Qué bonito es. Ahí. Animalitos ahí. Muerte y destrucción, animalitos. El cisne. Muerte y destrucción. Adiós, Javi. Adiós. Y bueno, esto es.
The Fox in the Forest. Es un juego, pues, ya lo habéis visto, es una brisca. Qué raro me resulta decir brisca. En Murcia se, se dice brisca, pero lo buscan en Google y efectivamente se dice brisca en, como normal y es súper raro. Pero bueno, es una brisca vitaminada eh, que parece que no, parece mentira, pero le da bastante estrategia. Yo debo reconocer que desde chiquitita ya me gustaba mucho jugar con la baraja española y me gustaba, pues... Eh, me encantaba el mousse, el cinquillo, la brisca y toda, este serie, toda, este, toda esta serie de juegos, ¿no? Debo reconocer que ya me gustaba mucho. Y esto le aporta un, un plus bastante mayor de estrategia en, en varios sentidos. Uno con el tema de los poderes, porque hacen eh, que, que tengas que pensarte muy bien cuando echar las cartas y, 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 y cómo utilizar tus poderes. Tienes que jugar muy bien con las cartas que crees que tiene tu oponente, porque claro, no se reparten todas. Siempre hay siete cartas que se quedan aquí en el mazo central y que no sabes cuáles son, ¿no? Que eso, eso le da un plus de... Mm, eh, ¿Qué tendrá? ¿Qué no tendrá? Porque tú sabes las que tienes, pero no sabes las que tiene el otro. Y luego además, por el tema de que no por ganar todas las manos, todas las bazas, vas a ganar la partida. Con esto tienes que jugar muy bien. Porque eh, tienes que ganar las suficientes para tener la mayor cantidad de puntos posibles, pero sin pasarte. Luego está la estrategia de que si ves que vas perdiendo muchas y que tu oponente va ganando muchas, intentar perder precisamente para ganar muy poquitas y ganar la mayor cantidad de puntos y que tu oponente no gane nada. Pero claro, uf, es, una es una táctica pues, un poco arriesgada, ¿no? Pero bueno, si vas perdiendo, pues ya te arriesgas. Entonces, eh, tiene bastante estrategia, es verdad que es un juego que no aporta nada nuevo, que yo no lo veo que sea... Sinceramente no es un juego imprescindible, es un juego entretenido para dos jugadores, eh, que te lo puedes llevar a cualquier lado y que puedes pasar un rato entretenido. Y quizás podría ser pues, ideal, por ejemplo, para jugarlo con, con, con tu madre o con tu padre, o no porque a ellos pues seguramente les traiga muy buenos recuerdos de la brisca. Brisca. Ah, qué raro. Y, pero bueno, el juego está bien, pero ya está. Y bueno, y luego aparte, en especial menciona lo preciosísimas que son todas las cartas impares, porque mirar qué belleza de cartas. Es que son una pasada. Mirad qué bonitas son. Bueno, es que a mí estas es que me vuelven totalmente loca. Los unos y los treses me encantan. La carta es una pasada. O sea, la carta, perdón, la caja. El inserto está muy bien, hace que esté todo guardadito. Y lo que no puede ser es que te hagan unas cartas tan preciosas y luego te, 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 te pongan este... ¡Esto! ¿Cómo me puedes hacer unas cartas tan feas sabiendo que sabes hacer cartas tan preciosas? Porque si no das para más, bueno, lo entiendo, pero... Pero por Dios... ¿Cómo se puede hacer algo tan bonito y luego algo tan feo? Pero bueno, nos quedaremos con que la mitad de las cartas son preciosas. Y es lo que hay. Y nada más, esto es The Fox in the Forest. Espero que os haya gustado la reseña y partida. Si encuentro o encontráis algún error, lo dejaré como siempre en la descripción, así que miradla. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós.